গুড ডে एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল কল্লোল সাকাউনি রিলেশন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা আজকেও থিওরি অফ ক্যাভিটি স্ট্রাকচার থেকে আরবিট্রেস প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব এই আরবিট্রেস প্রসেসের উপরে গত ক্লাসে আমরা ডিটেইল আলোচনা করেছি এবং দুটো प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चनের সমাধান করেছি যার মধ্যে একটি অঙ্ক পরীক্ষাতে দুইবার এসেছে অ্যাকচুয়ালি গত ক্লাসে আমরা তিনটা ইয়ারের क्वेश्चनের সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসেও আমরা আরেকটা प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चनের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আরবিট্রেস প্রসেসটাকে দুইভাবে করার ব্যাপারে আলোচনা করব বিকজ প্রশ্নের রিকমেন্ডে কিন্তু আরবিট্রেস প্রসেসটাকে দুইভাবে করতে বলা হয়েছে তাই আমরা আজকে আরবিট্রেস প্রসেসের দুইভাবে সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আমরা একটা পদ্ধতি নিয়ে গত ক্লাসে ডিটেইল আলোচনা করেছি আজকেও সেই পদ্ধতির আলোচনা আসবে এবং তার সাথে নতুন আরেক রকম ভাবে পদ্ধতি আমরা শিখব থিওরি অফ ক্যাভিটি স্ট্রাকচারে ফার্মে ভ্যালুয়েশনের জন্য যে চারটি অ্যাপ্রোচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এনআই অ্যাপ্রোচ এনওয়াই অ্যাপ্রোচ এমএম অ্যাপ্রোচ এবং ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ সবগুলো অ্যাপ্রোচ নিয়ে কিন্তু আমরা प्रीवियस ক্লাসগুলোতে অনেকগুলো লেকচারস করেছি যদি আপনারা সেই সব ক্লাস মিস করে থাকেন তাহলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে সবগুলো ক্লাসের লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে সবগুলো ক্লাসে আপনারা ফলো করতে পারবেন এছাড়াও থিওরি অফ ক্যাভিটি স্ট্রাকচার নামে একটা প্লেলিস্ট আমার এই চ্যানেলে তৈরি করেছি সেই প্লেলিস্টের লিংকও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আই আইকনে দেওয়া আছে এবং ভিডিও শেষে এন স্ক্রিনও দেওয়া আছে সেই প্লেলিস্টে গেল এই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড সবগুলো ক্লাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালভাবে ফলো করতে পারবেন আমার এই চ্যানেলে বিবিএ এবং এমবিএ সিলেবাস সাথে রিলেটেড আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে কমপ্লিট লেকচার রেডি করা আছে সবগুলো লেকচারের লিংকই নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং আমার চ্যানেলে একটা প্লেলিস্ট অপশন আছে সেই প্লেলিস্ট অপশনে গেলেও আপনারা আপনাদের প্রত্যাশিত যে কোনো চ্যাপ্টারের প্লেলিস্ট ফলো করতে পারবেন যে কোনো নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারের প্লেলিস্ট ফলো করলে সেখানে আপনার ক্লাসেসগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালভাবে পেয়ে যাবেন এবং সেই নির্দিষ্ট প্লেলিস্টে ওই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড বেসিক ডিসকাশনস প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশনের সমাধান এবং পরীক্ষা উপযোগী আরও বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান পেয়ে যাবেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে কোনো একটা চ্যাপ্টারের প্লেলিস্ট ফলো করলে আপনাদের ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা হয়ে যাবে পরীক্ষা উপযোগী একটা ভালো প্রিপারেশনও হয়ে যাবে যদি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে ভবিষ্যৎ কোনো ক্লাস মিস না হয় আমরা এই চ্যানেলে কিন্তু সিলেবাসের সাথে রিলেটেড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে কমপ্লিট লেকচার রেডি করছি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশনের সমাধান করছি এবং পুরো চ্যাপ্টার সম্পর্কে বেসিক ডিসকাশনসও করছি আমরা প্রতিটা ক্লাসে আলোচনা করছি যে থিওরি অফ ক্যাভিটি স্ট্রাকচার বিবিএ সিলেবাসের ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত এবং এমবিএতেও আছে তবে এই আরবিট্রেস প্রসেসের অঙ্কগুলো বিবিএ থার্ড ইয়ার বিবিএ ফোর্থ ইয়ার এবং এমবিএ স্টুডেন্টদের জন্যই বেশি ইম্পর্টেন্ট বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বিবিএ থার্ড ইয়ার এবং বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষাতে কিন্তু রিসেন্ট ইয়ার্সগুলোতে রিপিটেটিভভাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে বিশেষ করে বিবিএ থার্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিলেবাস থেকে রিপিটেটিভভাবে কিন্তু আরবিট্রেস প্রসেস থেকে অঙ্ক পরীক্ষাতে আসছে এছাড়াও অ্যাকাউন্টিং ফোর্থ ইয়ারে যারা আছেন এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ফোর্থ ইয়ারে যারা আছেন তাদের যে কোর্স পেপারগুলো আছে তার মধ্যে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাকাউন্টিং থিওরিতেও কিন্তু ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নামে চ্যাপ্টারটা আছে এবং সেখান থেকেও কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে বেশ কয়েকবার আরবিট্রেস প্রসেসে অঙ্ক এসছে তবে সবচেয়ে বেশি এসেছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্টদের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট দুটো কোর্স পেপার আছে এই দুটো কোর্স পেপারে কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আরবিট্রেস প্রসেস থেকে রিপিটেটিভভাবে কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাই আপনাদের জন্য এই অংশ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া যারা এমবিএ তে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট পড়ছেন আপনাদের কর্পোরেট ট্যাক্স প্ল্যানিং এবং কর্পোরেট ট্যাক্স কনসিকুয়েন্সেস নামে যে চ্যাপ্টারটা আছে তার মধ্যে কিন্তু এই টপিকের সাথে রিলেটেড অঙ্কগুলো আছে আপনারাও এই টপিকের অঙ্কগুলো ফলো করে নেবেন আমরা সরাসরিভাবে প্রশ্নের সমাধানে চলে যাচ্ছি আমরা এখন একটা কোয়েশ্চেন দেখছি দ্য ক্যালি কোম্পানি অ্যান্ড গ্রিন কোম্পানি আর আইডেন্টিক্যাল ইন এভরি রেসপেক্ট এক্সেপ্ট দ্যাট ক্যালি কোম্পানি ইজ নট লিভার্ড While the green company has taken 2 million 12% bonds outstanding, there are no taxes and capital market are assumed to be perfect. ক্যালি কোম্পানি এবং গ্রিন কোম্পানি দুটো প্রতিষ্ঠান সব দিক থেকে সমরূপ তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে কি ক্যালি কোম্পানি লিভার্ট নয় দ্যাট মিন্স ক্যালি কোম্পানি হচ্ছে কি আনলিভার্ট ফার্ম যেখানে গ্রিন কোম্পানি টু মিলিয়ন মানে কি বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বন্ডস আছে যার উপরে সুধার আর হচ্ছে কি বারো পার্সেন্ট তাহলে গ্রিন কোম্পানি হচ্ছে কি লিভার্ট ফার্ম এবং ক্যালি
टू मिलियन मानी बीस लक्ष टकर बारो पार्सेंट कर सूद हे दो लक्ष चल्लिस हज़ार टाक वियोग करारे आससे आर्नींगस टू कमन स्टक होल्डार्स अर्थात जेटा बी कि एस सी एस हो छः लाख टाक और तीन लाख साठ हज़ार टाक जी एखे को प्रेफारेंस डिविडेंड नहीं तरह इ एस सी एस टे आई भाषा बताते कि इ एटी दो प्रतिष्ठान इ ए टी देवा आप रिक्वयर्ड इक्विटी रेट रिक्वयर्ड इक्विटी रेट मैं कस्ट अफ इक्विटी दोटो प्रतिष्ठान कस्ट अफ इक्विटी देवा मैंने के एर मान देवा मार्केट भैलू स्टक बेर कर देवा चल्लिस लाख टाइम और बैस लक्ष पंच हज़ार टाक मार्केट भैलू अफ डेट ग्रीन कम्पानी जो हे बीस लाख टाक जो करारे टोटल भैलू अफ द फार्म बेर हो चल्लिस लाख और बयाल्लिस लक्ष पंचाश हज़ार टाक तरह ओवरऑल कैपिटालाइजेशन रेट और डेट इक्विटी रेशियोगो दिए दिए तब ओवरऑल कैपिटालाइजेशन रेट और डेट इक्विटी रेशियोर व्यवहार क्योंकि आर्बिट्रेस प्रसेसर जो है ना तो यह विषयगुल्लो नहीं चिंता करार प्रयोजन नहीं और अभी गत क्लस डिटेल भावे दिए सब समय आर्बिट्रेस प्रसेस करार समय एक विषय ख्याल करते हैं से बनियोगी जे बनियोगी पक्ष के आर्बिट्रेस प्रसेसा करब से बनियोगी प्राथमिक अवस्था से सब समय ओवर व्यलुड फार्मे अवस्थान करवर व्यलुड फार्म के सूच अफ कर आंडार व्यलुड फार्मे से जाए ओवर व्यलुड फार्म के आंडार व्यलुड फार्मे गले सब समय लाभ ही है आर्बिट्रेस प्रसेसर माध्यम सब समय लाभ ही पावा जाए कख लस है ना এবং ওভার ভ্যালুর থেকে আন্ডার ভ্যালুটা কেন আসছে সে বিষয় নিয়েও আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি অ্যাকচুয়ালি ওভার ভ্যালুড ফার্মটা বর্তমানে ফার্মের ভ্যালু তুলনামূলকভাবে দিন দিন বাড়ছে মানে কি এ প্রতিষ্ঠানটা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে তাই বিনিয়োগকারীরা তাদের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অধিক মূল্যের ফার্ম থেকে শেয়ার বিক্রি করে তারা কম মূল্যের ফার্ম বিনিয়োগ করবে যাতে তারা ঝুঁকিটাকে কমাতে পারে এবং এই ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে ওভার ভ্যালুড ফার্ম থেকে যখন আন্ডার ভ্যালুড ফার্মে আসা শুরু করবে দেখা যাবে কি ওভার ভ্যালুড ফার্মের শেয়ারের মূল্য আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং আন্ডার ভ্যালুড ফার্মের শেয়ারের মূল্য আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি বিনিয়োগকারীরা যখন আন্ডার ভ্যালুড ফার্মে বিনিয়োগ করেছে তখন শেয়ারের মূল্য কম ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এই আন্ডার ভ্যালুড ফার্মে শেয়ারের বিনিয়োগ বাড়তে থাকবে তখন শেয়ারের মূল্যও বাড়তে থাকবে এবং বিনিয়োগকারীরা লাভবান হবে আর ওভার ভ্যালুড ফার্মে যখন বিনিয়োগকারীরা থাকবে তখন তাদের শেয়ারের মূল্য বাড়ছে প্রাথমিকভাবে কিন্তু পরবর্তীতে ঝুঁকির কারণে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাদের অবস্থা লসের দিকে যেতে পারে তাই বিনিয়োগকারীরা তাদের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ওভার ভ্যালুড ফার্ম থেকে আন্ডার ভ্যালুড ফার্মে সুইচ অফ করা শুরু করে এটাতে ওভার ভ্যালুড ফার্মের ভ্যালু কমতে থাকে এবং আন্ডার ভ্যালুড ফার্মের ভ্যালু বাড়তে থাকে তবে একটা সময় থেকে দুটো ফার্মের ভ্যালু সমান হয়ে যাবে এবং যখনই দুইটা ফার্মের ভ্যালু সমান হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আর বেট্রেস প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে গতদিনকে আমরা যে দুটো অঙ্ক করেছিলাম তার মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টে ছিল যে কখন আর বেট্রেস প্রসেস শেষ হবে সেটা আমরা কমেন্ট আকারও লিখেছি এবং ভিডিওর ডিসকাশনেও আমি বারবার করে আলোচনা করেছিলাম যখন দুটা ফার্মের ভ্যালু সমান হয়ে যাবে তখন আর বেট্রেস প্রসেস শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা একটা ফার্মকে ছেড়ে আরেক ফার্মে আর সুইচ অফ করবে না বিকজ এটাতে তাদের বাড়তি কোনো মুনাফা বা বাড়তি কোনো বেনিফিট হবে না আরেকটা বিষয় আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কি আরবিট্রেস প্রসেসটা হচ্ছে কিন্তু এম এম হাইপোথেসিসের অংশ মডিগ্লিয়ান এবং মিলার এই দুজন ব্যক্তি কিন্তু আরবিট্রেস প্রসেসের প্রবক্তা আমাদের এখানে যে ভ্যালুয়েশনটা করে দেওয়া আছে দুটা ফার্মে ভ্যালুয়েশন করে দেওয়া আছে এই ভ্যালুয়েশনটা কিন্তু করা হয়েছে কি এন আই অ্যাপ্রোচ অথবা নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে কারণ আমরা জানি নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে যখন আমরা টোটাল ভ্যালু বের করি তখন সেখানে আমরা সূত্র লিখেছি কি ভি ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস ভি আমরা তো টোটাল ভ্যালু বের করার বিভিন্ন অঙ্ক এর আগে বিভিন্ন লেকচারে করে এসেছি এনআই অ্যাপ্রোচ এনওয়াই অ্যাপ্রোচ এম এম অ্যাপ্রোচ সবগুলো অ্যাপ্রোচে কিন্তু অঙ্ক করে এসেছি এখন আমরা এই চ্যাপ্টারে একটু অ্যাডভান্সড লেভেলে এসেছি আর আমরা জানি যে এনআই অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে যখন টোটাল ভ্যালু বের করতে হয় সেক্ষেত্রে সূত্র ব্যবহার করে কি এস প্লাস বি এবং এখানে ভি এস ইকলে এস প্লাস বি এই সূত্রের সাহায্যে কিন্তু দুটা ফার্মে ভ্যালু বের করা হয়েছে তার মানে অবশ্যই এখানে ফার্মে ভ্যালুয়েশনটা এনআই অ্যাপ্রোচেই হয়েছে আর এনআই অ্যাপ্রোচের যেটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে কি দেখা যায় কি এখানে একটা প্রতিষ্ঠান যদি আনলিভার্ট হয় এবং আরেকটা প্রতিষ্ঠান যদি লিভার্ট হয় অর্থাৎ ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করে এই ঋণের কারণে ঋণের প্রভাবে দেখা যায় কি দুটো প্রতিষ্ঠানের ফার্মের ভ্যালু দুরকম হয় তবে এমন নয় যে যারা ঋণ ব্যবহার করছে অর্থাৎ লিভার্ট ফার্ম তাদের ভ্যালু সবসময় বেশি থাকবে এবং আনলিভার্ট ফার্মের ভ্যালু কম থাকবে এই বিষয়টা কিন্তু আমি একবারও বলছি না অবশ্যই আনলিভার্ট ফার্মের ভ্যালুও বড় হতে পারে লিভার্ট ফার্মের ভ্যালুও ছোট হতে পারে তবে এনআই অ্যাপ্রোচে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কি ঋণের ব্যবহারের কারণে দুটা ফার্মের ভ্যালু দুরকম হয় কিন্তু এম এম মডিগ্লেনি এবং মিলার এই দুজন ব্যক্তি বলছেন যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্যাক্স না থাকে
स्टॉप जो दी अपनर का से ग्रीन कंपनी के शेयर के 22,500 टका का मूल्य शेयर थे के था के ताहोले वन शो द नेट इनकम फ्रॉम अर्बिट्रेस अर्बिट्रेस थे के नेट इनकम को तो तार देखा था अबे दूसरा मरो चीज़ के द अमाउंट बाय व्हिच यू कूट रिड्यूस योर आउटलेट थ्रू द यूज़ ऑफ अर्बिट्रेस अर्बिट्रेस से शायद कि भावे आपना आउटलेट आ बिनियोक टा आउटलेट माने बिनियोक आउटलेट आ रिड्यूस हबे राश पबे तादा कथा हबे आम्रा गौतु दिन के आर्बिट्रेस पोस्ट से शायद जेजे दुटो ऑन्के शोमदन कोड चलम दुटो ऑन्के किन्तु आम्रा आउटलेट रिडक्शन टा अथवा इन्वेस्टमेंट रिडक्शन टा के देखिए चलम तार माने कि दूसरा कम इंक्रीज पावे आय बढ़ते पावे ताके हिसाब करा ये बंग ये ओं के आरेख तो चला पड़ी बहुत होना चाहिए शेरा हो चाहिए कि एक है ने ग्रीन कंपनी ते बिनियोगेर हिसाब टा पार्सिंडेस है ना ही इटा दवा चाहिए कि टाकते अपना गौतु दिन के जेदु टो ओं को कोड़ी चलाम दुटो ओं के किंतु बिनियोगेर हिसाब टा पार्सिंडेस है दवा चलो दुटो � ताहुच्चे के दुटा प्रोडिशन है शेयर डेर वैल्यू, दुटा प्रोडिशन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तार पर होच्चे के वैल्यू ऑफ डेट एवं इंटरेस्ट रेट, ए विषय गुलो के बाहर करते हैं। आर्बिट्रेस प्रोसेस में मुद्दे की की बोला हम दुटा प्रोडिशन है शेयर डेर मोट मूल्लो, दुटा प्रोडिशन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लि� चलो आर मैं आर्बिट्रेस प्रोसेस का सॉल्यूशन है चला शी प्रथम आंक्ष शेडिक है मैं वहाँ ने आमदे के जेटक पढ़ते बोले चला आर्बिट्रेस के माध्यम में किस भावे आय वृद्धि पाए ताके देखा ना आर मैं तो एक है लिख ची एनालाइसिस ऑफ इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेस आर्बिट्रेस माध्यम में किस भावे इंक्रीज इन इनकम हो चाहता देखा ना बिनियोग का ये बर्तन में ग्रीन कंपनी तो अवसंत करते हैं ग्रीन कंपनी शेयर में मुद्दे 22,000 पास्टर का मूल्य शेयर आते हैं ऑनके शुभिदर जो ना आम्रा एक टा वर्किंग कोडे बन नोट कोडे ताजे 22,000 पास्टर का म� कोटे थाक बो। तो हमने लिखा है परसेंटेज ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन कंपनी शामन 22,000 पांचशो भाग 22,500 गुन एक्शो। 22,500 जैसे कि ग्रीन कंपनी शेयर के मोट मूल्य। ये 22,500 तक का मोट मूल्य शेयर में दे बिनियोग का एक 22,500 तक का मूल्य शेयर आते हैं। 22,500 में जो दे 22,500 तक थके तो लाख जे जो कुन तीनी ग्रीन कंपनी के चले कैली कंपनी ते आज बन तो हम अब उसे ग्रीन कंपनी शेयर गोले के बिक्री कोडे कैली कंपनी ते आज बन। आम्रा इखने एक बार शे ग्रीन कंपनी ते तार बिनियोग एवं तार आय देखती एवं पौरवती ते कैली कंपनी ते तार अवस्थान एवं आय विषय गोले के आलोचना करती। इखने ग्रीन कंपनी शेयर गोले के बिक्री कोड़े तीनी कैली कंपनी दे आज बन एवं कैली कंपनी दे जोखन तीनी आज बन तो खोन ग्रीन कंपनी शेयर बिक्री मूल्य बाबो तार हाथे थाक बे बाईस हजार पांच सौ टका सेल्स ऑफ ग्रीन कंपनी स्टॉक होते के बाईस हजार पांच सौ टका ये बार इखने जितना बार्ती विषय आसे ये विषय कॉर्पोरेट लिवरेज बा प्रातिष्ठानिक रीना से तारों पर भीत्ते कोडे आमदे के इखने एक टा पर्सनल लिवरेज बा पर्सनल लोन देखा था हो बे जाते हमारा टोटल वैल्यू शायद टोटल वैल्यू के मैच करते पारी इखने देखा था जी ग्रीन कंपनी ते तार वन परसेंट शेयर आसे तीने इखने वन परसेंट शेयर टके बिक्री आर कैली कंपनी शेयर भी नहीं हो करा माने किंतु कैली कंपनी मोट मूल्य भी नहीं हो करे फैला कारण तो चीके कैली कंपनी शेयर के मूल्य आर मोट मूल्य शामन किंतु ग्रीन कंपनी शेयर थे के जिन्ही जेट आकरा पेस हैं ग्रीन कंपनी शेयर बिक्री मूल्य चेरा शेटा किंतु वही प्रदेशन है मोट मूल्य अंशो नॉय किंतु तीन जो हम कैली कंपनी दे बिनियोग करते हैं तो उनके अंदर कैली कंपनी मोट मूल्य ही बिनियोग करा होता है ताले एक है ना एक टा घाटी थे क्या जाते हैं देखा जाता है कि ग्रीन कंपनी शुद्ध शेयर थे के बेर होए 
ক্যালি কমিটিতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে গ্রিন কমিটি থেকে যখন শেয়ার বিক্রি করে যে একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু মোট মূল্যের অংশ নয় শুধুমাত্র শেয়ারের অংশ কিন্তু তিনি যখন ক্যালি কমিটিতে বিনিয়োগ করেছেন ক্যালি কমিটি শেয়ারে বিনিয়োগ করা মানে কিন্তু মোট মূল্যেই বিনিয়োগ করে ফেলা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি গ্রিন কমিটি থেকে বের হওয়ার সময় তিনি মোট মূল্য থেকে বের হচ্ছেন না কিন্তু ক্যালি কমিটিতে বিনিয়োগ করার সময় তিনি মোট মূল্যেই বিনিয়োগ করছেন তাহলে এখানে একটা ভারসাম্যহীন অবস্থায় আছে আর এই ভারসাম্যহীন অবস্থাটা হচ্ছে কি গ্রিন কোম্পানির ঋণ পত্রের কারণে এখানে প্রশ্ন কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বলা আছে বিনিয়োগকারীর ঋণ কোম্পানির বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা মূল্যে সাধারণ শেয়ার আছে কোনো প্রকার ঋণ আছে বা ঋণপত্রের বিনিয়োগ আছে তা কিন্তু বলেনি কিন্তু এই ঋণপত্রের বিনিয়োগ না থাকার কারণে কিন্তু তার টোটাল ভ্যালুর সাথে টোটাল ভ্যালুর বিষয়টাকে আমরা মিলাতে পারছিলাম তাই এখানে আমরা যেটা মনে করব সেটা হচ্ছে দেখি তিনি গ্রিন কোম্পানির যে ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ারে বিনিয়োগ ছিল এই ওয়ান পার্সেন্ট অংশ যদি তার বন্ডেও বিনিয়োগ থাকতো তাহলে বন্ডের ওয়ান পার্সেন্ট বিক্রি করে তিনি একটা অর্থ পেতেন যে অর্থটা তার এখন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বা ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য তাই এই সমপরিমাণ টাকা যেটা তিনি বন্ড বিক্রি করে পেতে পারতেন গ্রিন কোম্পানির বন বিক্রি করে পেতে পারতেন সেটা এখন তিনি পাচ্ছেন না তাই সমপরিমাণ টাকা তিনি বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন তাই এটাকে আমরা পার্সোনাল লিভারেজ হিসেবে দেখাচ্ছি এখানে এই অ্যাজামশনটা এই কারণেই করা হচ্ছে যাতে আমরা টোটাল ভ্যালুর সাথে টোটাল ভ্যালুকে মিলাতে পারি যদি টোটাল ভ্যালুর সাথে টোটাল ভ্যালু ভারসাম অবস্থায় না আসে তাহলে কিন্তু আর্বিট্রেস প্রসেসে প্রয়োগটা যথাযথভাবে হবে না তাহলে আর্বিট্রেস প্রসেসের যথাযথভাবে যদি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে অবশ্যই টোটাল ভ্যালুর সাথে টোটাল ভ্যালুটা ভারসাম্য অবস্থায় থাকতে হবে তাই এই ভারসাম্য অবস্থাটাকে রাখার জন্য আমরা এখানে একটা পার্সোনাল লিভারেজ দেখাচ্ছি এই বিষয়টা সবসময় মনে রাখবেন যে লিভার ফার্ম থেকে যখন আন লিভার ফার্মে সুইচ অফ করা হবে তখন সবসময় লিভার ফার্মে যেহেতু একটা ঋণ থাকে সেই ঋণের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এখানে পার্সোনাল লিভারেজ দেখাতেই হবে সব অঙ্কে দেখাতে হবে যখন লিভার ফার্ম থেকে আন লিভার ফার্মে সুইচ অফ হয় আবার যদি আন লিভার থেকে লিভারে সুইচ অফ হয় তখন কিন্তু আবার এই পার্সোনাল লিভারেজের বিষয়টা আসবে না আন লিভার থেকে লিভারের সুইচ অফের অঙ্কের গঠন প্রণালীও ভিন্ন হবে আমরা আগামী ক্লাসে আন লিভার থেকে লিভার ফার্মে সুইচ অফের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আগামী ক্লাসে আমরা দুটো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন সমাধান করব দুটো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশনে কিন্তু আন লিভার থেকে কিভাবে লিভারটে সুইচ অফ করা হয় সে বিষয় নিয়ে ডিটেল আলোচনা করব তবে আজকের ক্লাসে আমরা করছি লিভার থেকে আন লিভার আমরা এখানে তাহলে পার্সোনাল লোনটা লিখে নিলাম এই বিশ লক্ষ টাকার উপরে তার যেটা শেয়ারে বিনিয়োগ ছিল এক পার্সেন্ট তার সমতুল্য হিসাব করে বিশ হাজার টাকা এই দুটো টাকা যোগ করার পরে আমরা এখানে পেয়েছি ফান্ড এভেলেবেল ফর ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য ফান্ড এভেলেবেল আছে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা যখন আমাদের কাজটা এটা থাকবে ইনক্রিজ ইন ইনকামকে বের করা এই ইনক্রিজ ইন ইনকাম যখন বের করতে হবে তখন কিন্তু আমরা সবসময় যে টাকাটা তার বিনিয়োগ যোগ্য অর্থ হাতে আছে সেই পুরো অর্থটাই তিনি শেয়ারে বিনিয়োগ করে দেবেন এটাই আমরা অ্যাজিউম করব অর্থাৎ এই যে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা তার হাতে আছে সেই বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা পুরোটাই তিনি ক্যালি কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন তাই আমরা এখানে লিখছি কি ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার্স হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা ক্যালি কোম্পানির শেয়ারে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবার আমরা দুই দিকে তার বিনিয়োগের হিসাবটা দেখে নিলাম বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে এবার আয়ের হিসাবে আসি ক্যালি কোম্পানি থেকে যদি আয়ের কথা বলি তাহলে ক্যালি কোম্পানি যেহেতু শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তাহলে শেয়ার থেকে ডিভিডেন্ড বাবদ আয় করা হবে আর ক্যালি কোম্পানি শেয়ারে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে আর বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকার উপরে ক্যালি কোম্পানির ইকুইটি অথবা সাধারণ শেয়ারের উপরে আয়ের হার হচ্ছে কি ফিফটিন পার্সেন্ট বা পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এই বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা যা শেয়ার কেনা হয়েছে তার উপরে ফিফটিন পার্সেন্ট করে তাহলে ক্যালি কোম্পানি থেকে ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে ছয় হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা সিক্স থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ টাকা ডিভিডেন্ড বাবদ আয় করা হবে তবে ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য তিনি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন আর এই ঋণের উপরে কিন্তু তার ক্যালি কোম্পানি থেকে যে আয়টা হবে সেই আয় থেকে ঋণের উপরে সুতটা পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ এই বিশ হাজার টাকা তিনি যেটা ঋণ নিয়েছেন সেই ঋণের উপরে অবশ্যই সুদ আছে এবং সেই সুদটা ক্যালি কোম্পানির আয় থেকে পরিশোধ করতে হবে যেহেতু ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য কিন্তু তিনি ঋণটা নিয়েছিলেন আর এই বিশ হাজার টাকার উপরে সুদের হার কত সেটার জন্য আমরা দেখব যে কি লিভার ফার্মের সুদের হার কত লিভার ফার্মের সুদের হার হচ্ছে কি টুয়েলভ পার্সেন্ট যেহেতু লিভার ফার্মের ঋণ আছে বলে আমরা এখানে একটা ব্যক্তিগত ঋণকে দেখিয়েছি তাই লিভার ফার্মে যে সুদের হারটা থাকবে সেটাই এই ব্যক্তিগত ঋণের উপরে সুদের হার হিসেবে প্রয়োগ হবে ত
আয়ের হার হচ্ছে কি ষোলো পার্সেন্ট বাইশ হাজার পাঁচশো টাকার উপরে যদি ষোলো পার্সেন্ট করা হয় তাহলে গ্রিন কোম্পানি থেকে তার ডিভিডেন্ড বাবদ ইনকাম হচ্ছে কি তিন হাজার ছয়শো টাকা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি গ্রিন কোম্পানিতে তার আয় হচ্ছে কি তিন হাজার ছয়শো টাকা আর ক্যালি কোম্পানি থেকে তার আয় হচ্ছে কি তিন হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা তাহলে গ্রিন কোম্পানিকে ছেড়ে যদি তিনি ক্যালি কোম্পানিতে আসেন তাহলে তার আয়টা তিনশো পঁচাত্তর টাকা বৃদ্ধি পাবে গ্রিন কোম্পানিকে ছেড়ে তিনি যদি ক্যালি কোম্পানিতে আসেন তাহলে গ্রিন কোম্পানি তুলনায় ক্যালি কোম্পানিতে তিনি তিনশো পঁচাত্তর টাকা আয় বাড়াতে পারবেন অথবা ইনক্রিজ ইন ইনকাম করতে পারবেন তিনশো পঁচাত্তর টাকা আমরা এটাকে গ্রিন কোম্পানির এদিকে লিখেছি যাতে আমাদের দুই দিকে ফিগারটাকে ব্যালেন্সটাকে মিলাতে পারি তিন হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা ব্যালেন্সটাকে মিলাতে পারি তাই আমরা গ্রিন কোম্পানির কলামে এই তিনশো পঁচাত্তর টাকাকে উপস্থাপন করেছি তবে এই তিনশো পঁচাত্তর টাকা যে গ্রিন কোম্পানি থেকে আয় তৈরি হয়েছে তা কিন্তু নয় আমরা এখানে লিখছি ইনকাম ইনক্রিজ ফ্রম আরবিট্রেস আরবিট্রেস থেকে ইনকাম ইনক্রিজ হয়েছে তিন হাজার নয়শো পঁচাত্তর বিয়োগ তিন হাজার ছয়শো তা হচ্ছে কি তিনশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে আমরা প্রথম অংশের সমাধানটা করে ফেললাম যেখানে আমাদেরকে আরবিট্রেস প্রসেসের মাধ্যমে ইনক্রিজ ইন ইনকামকে দেখাতে হবে এবার আমরা পরবর্তী যে রিকোয়ারমেন্টটা করবো সেখানে কিন্তু আমাদেরকে দেখাতে হবে কি রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টকে রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আমরা একইভাবে আরবিট্রেস প্রসেসের জন্য আরেকটা ছক ড্র করে নিব আমাদের ছকের গঠনটা হুবহু একইভাবে হবে শুধু ভিতরে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আসবে আমরা এখানেও প্রথমে আগে বাম পাশে মাই পজিশন অন গ্রিন কোম্পানি অ্যান্ড নেট ইনকাম লিখে নিলাম এবং মাই পজিশন ইন ক্যালি কোম্পানি আফটার আরবিট্রেস লিখে নিয়েছি আর উপরে হেডলাইনটা এবার লিখছি অ্যানালাইসিস অফ ইনকাম ফ্রম আরবিট্রেস অ্যান্ড ডিটারমিনেশন অফ রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্ট আরবিট্রেস থেকে আয়ের বিশ্লেষণ এবং ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু রিডাকশন হবে সেটাকে নির্ণয় করা ইনকাম ফ্রম আরবিট্রেস বলতে আসলে কিন্তু এই যে নেট ইনকাম যা দেখাচ্ছি তাকেই বোঝানো হয়েছে ইনক্রিজ ইন ইনকামকে নয় ইনকাম ফ্রম আরবিট্রেস বলতে আসলে এখানে নেট ইনকামটাকে বোঝানো হয়েছে ইনক্রিজ ইন ইনকামকে নয় আমাদের এখানে মূল কাজ হবে কি ইনভেস্টমেন্ট বাবদ কতটুকু রিডাকশন হচ্ছে তাকে শো করা এটার জন্য আমরা প্রথমে গ্রিন কোম্পানিতে তার যে বিনিয়োগ ছিল সেটার হিসাবটা আবার লিখে নিব ইনভেস্টমেন্ট ইন ইকুইটি শেয়ার্স ওয়ান পার্সেন্ট করে তার শেয়ার ছিল কি বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা মূল্যের এবং তিনি যখন গ্রিন কোম্পানি ছেড়ে ক্যালি কোম্পানিতে আসবেন অবশ্যই গ্রিন কোম্পানির শেয়ারগুলো বিক্রি করে ক্যালি কোম্পানিতে তিনি বিনিয়োগ করবেন তাই ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার সময়তে তার গ্রিন কোম্পানির শেয়ারের বিক্রয় মূল্য বাবদ অর্থ হাতে আছে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং একই থিম এখানেও কার্যকর যেহেতু গ্রিন কোম্পানি একটা লেবার্ড ফার্ম এবং লেবার্ড ফার্মের একটা লেভারেজ আছে কর্পোরেট লেভারেজ আছে তার উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে এখানে অবশ্যই পার্সোনাল লিভারেজটা দেখাতেই হবে অর্থাৎ লিভার থেকে আনলিভারে যাওয়ার সময় তো সবসময় পার্সোনাল লিভারেজের বিষয়টা আসবেই আসবে আমরা আরবিট্রেস প্রসেসটা যে ওয়েতে করি না কেন আরবিট্রেস প্রসেস দুই ওয়েতে করা যায় আমরা এর আগের অঙ্কটাতে করলাম কি ইনক্রিজ ইন ইনকামকে দেখানো আর এখানে আমরা করব কি রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টকে দেখানো তবে যেটাই করি না কেন লিভার থেকে আনলিভার ফার্মের সুইচ অফের ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্সোনাল লিভারেজটা বসাতেই হবে এবার পার্সোনাল লিভারেজটা একইভাবেই হিসাব করব যেহেতু লেবার ফার্ম গ্রিনের মোট ঋণপত্র ছিল বিশ লক্ষ টাকার এবং গ্রিন কোম্পানিতে বিনিয়োগের হার ছিল এক পার্সেন্ট আমরা তাই বিশ লক্ষর উপরে এক পার্সেন্ট করে ব্যক্তিগত ঋণ দেখাবো বিশ হাজার টাকা এবং এই দুটো ফিগারকে যোগ করার পরে আমরা ফান্ড অ্যাভেলেবেল ফর ইনভেস্টমেন্ট পেয়ে গেছি বেয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা তবে যখন আমরা রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টের বিষয়টা করব তখন তার হাতে যে অর্থটা আছে বিনিয়োগযোগ অর্থ আছে বেয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা তা পুরোটাই কিন্তু আমরা ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ হিসেবে দেখাবো না তা পুরোটাই যদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখাই তাহলে সেক্ষেত্রে তখন আমাদের রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টটা বের হবে না আমাদের বের হবে কি ইনক্রিজ ইন ইনকাম যেটা আমরা আগের রিকোয়ারমেন্টে সলভ করেছি এখানে যদি আমরা রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার সময়তে বিনিয়োগের যে অর্থটা আছে সেটা পুরোটাই বিনিয়োগ করা হবে তা নয় এখানে বিনিয়োগের পার্সেন্টেজটা সেম থাকতে হবে অর্থাৎ গ্রিন কোম্পানিতে তার বিনিয়োগ ছিল এক পার্সেন্ট এবং এই এক পার্সেন্টটি তিনি ক্যালি কোম্পানির শেয়ার থেকেও কিনবেন আর ক্যালি কোম্পানির শেয়ারের মোট মূল্য হচ্ছে কি চল্লিশ লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষের এক পার্সেন্ট তিনি যদি পারচেস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ হচ্ছে কত চল্লিশ হাজার টাকা এবার চল্লিশ হাজার টাকা যেটা বিনিয়োগ ক্যালি কোম্পানিতে করা হচ্ছে সেই চল্লিশ হাজার টাকার যদি আমরা বিনিয়োগযোগ অর্থ থেকে বিয়োগ করে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার পরেও তার হাতে টাকা থেকে গেছে দুই হাজার টাকা অর্থাৎ ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগটা কম করতে হয়েছে তার মানে এখানে বিনিয়োগ বাবদ সাশ্রয়ী হয
আমরা প্রথমে গ্রিন কোম্পানি ইনকামে আসি গ্রিন কোম্পানিতে তার 22500 টাকা মূল্যের শেয়ার ছিল যেখানে তার আয়ের হার ছিল 16% তাহলে 22500 টাকার উপরে 0.16 যদি করি বা 16% যদি করি তাহলে গ্রিন কোম্পানি থেকে ডিভিডেন্ড বাবদ ইনকাম হচ্ছে কি 3600 টাকা এবার গ্রিন কোম্পানিকে ছেড়ে দিন তো ক্যালি কোম্পানিতে এসেছেন এবার তাহলে ক্যালি কোম্পানি থেকে তিনি ডিভিডেন্ড বাবদ ইনকাম করবেন যেহেতু ক্যালি কোম্পানিরও সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে আর ক্যালি কোম্পানি সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে 40000 টাকা আর এই 40000 টাকার উপরে ক্যালি কোম্পানির ইকুইটির উপরে আয়ের হার হচ্ছে কি 15% 40000 টাকার উপরে যদি আমরা 15% করি তাহলে ডিভিডেন্ড বাবদ ইনকাম করবেন 6000 টাকা তবে ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য তাকে 20000 টাকা ঋণ নিতে হয়েছে এই ঋণের উপরে 12% সুদের হারে তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে যেটা ক্যালি কোম্পানির আয় থেকেই তিনি পরিশোধ করবেন যেহেতু ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য তিনি ঋণ নিয়েছিলেন তাই ক্যালি কোম্পানির যে ডিভিডেন্ড ইনকাম আছে ছয় হাজার টাকা সেখান থেকে তার ব্যক্তিগত ঋণের উপরে সুদ পরিশোধ দেখাচ্ছে ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে কি বিশ হাজার টাকা যার উপরে সুদের আর হচ্ছে কি বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট করে হিসাবে এসেছে দুই টাকা বিয়োগ করার পরে এখানে তার ইনকাম হচ্ছে কত তিন টাকা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি দুটো প্রতিষ্ঠানেই তার নেট ইনকামটা সমান তিন হাজার ছয়শো তিন তবে তার বেনিফিট হচ্ছে কি ক্যালি কোম্পানি তার বিনিয়োগ বাবদ সাশ্রয় হচ্ছে কত দুই টাকা অর্থাৎ ক্যালি কোম্পানিতে কম অর্থ বিনিয়োগ করে তিনি সমান আয় করতে পারছেন বা সমান আয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলেও ক্যালি কোম্পানিতে কম অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ক্যালি কোম্পানিতে বিনিয়োগ বাবদ দুই হাজার পাঁচশো টাকা সাশ্রয় হয়েছে আমাদের আজকে যে অঙ্ক সমাধান করলাম সেই অঙ্কে যে দুটো রিকোয়ারমেন্ট ছিল একটা ছিল আরবিট্রেস প্রসেস থেকে ইনক্রিজ ইন ইনকামকে দেখানো এবং আরেকটা ছিল কি আরবিট্রেস প্রসেসের মাধ্যমে রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টকে দেখানো দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যদি আপনাদের প্রশ্নে স্পেসিফিকভাবে কোনো ওয়ে উল্লেখ না থাকে যে আপনারা কোন ওয়েতে আরবিট্রেস প্রসেসটা করবেন অর্থাৎ ইনক্রিজ ইন ইনকাম দেখিয়ে করবেন নাকি রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্ট দেখিয়ে করবেন সেটা যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে আপনারা রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টটাই করতে পারেন কারণ কোনো প্রসেসের কথা বলা না থাকলে সব বইতে কিন্তু রিডাকশন ইন ইনভেস্টমেন্টটাকেই দেখানো হয়েছে তবে যেভাবেই আমরা করি না কেন বা যেভাবে আমরা বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করি না কেন আরবিট্রেস প্রসেসের মাধ্যমে সব সময় বিনিয়োগকারী লাভবানই হবে হয় তার আয় বৃদ্ধি পাবে নয়তো তার বিনিয়োগ সাশ্রয় হবে আর আরবিট্রেস প্রসেস হবে সব সময় অধিক মূল্যের ফার্ম থেকে কম মূল্যের ফার্মে সুইচ অফের মাধ্যমে অর্থাৎ ওভার ভ্যাল্ড ফার্ম থেকে আন্ডার ভ্যাল্ড ফার্মে সুইচ অফের মাধ্যমে আমরা আজকের ক্লাসেও তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্কের সমাধান করলাম যেখানে আমরা দুইটোভাবে আরবিট্রেস প্রসেসে ব্যাখ্যা করেছি আমরা আগামী দিনকে যে ক্লাসটা করব তাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বিকজ আগামী দিনকে আমরা আরও দুটো আরবিট্রেস প্রসেসের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব যেখানে বিনিয়োগকারী প্রাথমিকভাবে আনলিভার ফার্মে অবস্থান করবে এবং আনলিভার ফার্ম থেকে সুইচ অফ করে লিভার ফার্মে যাবে আমরা আজকে ক্লাস এবং বিগত ক্লাসটাতে লিভার ফার্ম থেকে আনলিভার ফার্মে সুইচ অফ দেখেছি আগামী ক্লাসে আমরা আনলিভার ফার্ম থেকে লিভার ফার্মে সুইচ অফ দেখবো যেখানে আমাদের অঙ্কের গঠনের মধ্যেও বেশ কিছু বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য আসবে তাই এখনও পর্যন্ত যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে ইমিডিয়েট এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন যাতে ভবিষ্যৎ ক্লাস আপনাদের মিস না হয় আগামী ক্লাসও আপনাদেরকে সাথে পাবো এই প্রত্যাশে আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ